Isa ka din ba sa naalarma na mawawala na tayo ng access sa ating Google Drive? Isa ka din ba sa mga kinakabahan dahil hindi na natin maa-uploadan ng panibagong files ang ating DepEd account by February 1? Isa ka din ba sa namomroblema? Paano mo naman iba-backup ang files sa iyong Google account? Kaya kung isa ka rin sa mga nakareceive ng ganitong email, panoorin lang ang video na ito upang malaman ang mga dapat gawin atin ang suriin at subukan kung atin ba ma-access ang ating Microsoft account. So dito makikita natin ang message ni Microsoft and eto, Nakalagay dito na to activate your account and start taking advantage of many features of Microsoft 365, simply go to this link and log in using the credentials below. Okay, so syempre, binlearn ko ang naka-assign sa akin na username and temporary password. Kailangan lang natin i-click ang link na to and doon na natin gagawin ang pagsiset up ng ating Microsoft account. So let's go! Kaka-copy-paste natin ang ating email. So, just copy or control C, right click, and right click natin, and then paste, and then click natin yung next. Kaya copy paste natin yan yung password natin. Just simply click, right click, copy, and then right click, paste as plain text, and then sign in. Kailangan natin ulit i-paste dito yung ating current password, and then ngayon tayo gagawa ng ating new password. Try ko nang magawa ng aking password. Magwamata! Tabi-tabi! Wee! Wee! Oh, mata! Wee! Wee! sa paggagawa ng password. <laughs> Dahil hindi isip ko mabuti kung ano ba ang aking ipapassword. Nice! Make sure na isulat po natin sa papel or sa notebook na alam natin na ating kayang i-keep ito and at the same time, madali natin siya makikita. Okay, so updating na tayo ng password. Let's check if atin na pong ma-access yung account. More information required. Don't lose access to your account. To make sure you can reset password, we need to collect some information so we can verify who you are. We won't use this to spam you just to keep your account more secure. Piliin natin yung ating authentication via cellphone. So, pipiliin lang natin dito ay ang Philippines. Okay? So, dito ibabind natin yung ating personal cellphone number. So, huwag na natin isama yung zero dyan. So, nakareceive na tayo ng ating verification message galing kay Microsoft. And, i-input lang natin yung number na nareceive natin. And, click natin yung verify. Alright. Dito, authentication email is not configured. Pwede rin natin iset up yan. Please verify your authentication email address now. Don't use your primary work or school email. Kaya po, gagamit po tayo ng ating personal email. Okay, ito na ang email na nareceive natin from Microsoft. Paste lang din natin yan. And let's click verify. And now, kailangan natin sumagot din ng security question. So, bahala na kayo kung anong gusto nyo piliin po dyan. Okay? Make sure na kung ano ang pinili nyong question, alam nyo ang tamang sagot. Okay? Hintayin lang natin na mag-load ito. And, welcome to Microsoft 365. Dito na natin yung gagawin. Yung mga dati natin ginagawa kay Google Drive. And, ang kagandahan nito, if you don't have the licensed Microsoft Office account, kapag gamit nyo po, nakasign in ang inyong DepEd account, automatically licensed po ang ating Microsoft Office. Sana all. So, kailangan nyo lang i-download yan. Meron na akong video tutorial before kung paano i-download and i-install ang ating Microsoft Office gamit ang ating DepEd account. Okay, so ngayon na meron na tayong access sa ating Microsoft account, punta naman tayo ngayon sa ating Google account. Type lang natin muna itong takeout.google.com Once na naklik na natin ang Google Takeout, make sure ang naka-sign in sa atin ay ang ating DepEd Gmail. Kasi baka meron tayong ibang mga nakalagin na personal Gmail at baka yun ang inyong ma-backup. So please take note, double check na dapat DepEd Gmail ang ating naka-sign in. And then, out of 48, 47 yung selected. So, ang gagawin natin, select all, 
and then scroll down lang tayo hanapin natin ang drive yan so the files you own that have been stored in your my drive and computers yun po yung ating mababakapan all right i-click lang natin yon scroll down natin then let's click next step Okay, once na naklik na natin next step, ito po ang lalabas. Hayaan lang po natin ito. Send download link via email. And then, export once lang tayo. Click natin yung file type na zip. And hayaan lang natin yung file size na 2GB. Kasi kapag ka mas malaki yung pinili natin, 4, 10, or 50, ito yung pwede maging problema. Older operating systems na hindi kayang i-open yung kintong file format na kailangan mo pa nang mag-install ng certain application just to uncompress or unzip those type of files. So in my case, I'm just gonna do 2GB and then let's click export. So according dito, export progress natin. Google is creating a copy of our files from Drive. So possible daw hours or days ang kailangan nila just to complete exporting your files. So, ito naman daw. You'll receive an email when your export is done. So, baka ang question ng ilan sa ating viewers ay, pwede ba namin patayin ang ating laptop kapag ka nag -e export ng files from Google Drive? The answer is yes. Pwedeng pwede po natin patayin and intay na lang natin ang email ni Google kung tapos na ang pag-export ng ating files. Once ma-receive na natin ang email ni Google, yun lang yung chance na makakapag-proceed na tayo sa ating next step. So, wala tayong ibang dapat gawin kung hindi intayin ang email Google. Once na ma-receive na natin yung email ni Google, then that's the time na makakapag-proceed tayo sa ating next step. Kaya naman, abangan ang part 2 ng ating video na ito para sa susunod na tutorial sa pagbabackup ng ating Google Drive files. So, please like, share, and subscribe to my YouTube channel para sa mas marami pang video tutorials na kagaya nito.